সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে মেডিকেল একটা লোগো বানাই দেখাবো তো মেডিকেল লোগোর ব্যাপারে অনেক ধরনের সাইনই ব্যবহার করা হয় তো আজকে আমি স্থাটিসকোপ বানাই দেখাবো যে আমরা কী করে স্থাটিসকোপ বানাতে পারি এবং সেটা লোগোর সাথে লোগো টেক্সটের সাথে সেট করতে পারি তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি কাজ শুরু করার জন্য আমি টুলবার থেকে পলিগন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি র্যান্ডমলি আর্ট বোর্ডের উপর ড্রাগ করছি যখন আমি ড্রাগ করছি মাউস না ছেড়ে দিয়েই কিবোর্ড থেকে ডাউন অ্যারো পেশ করছি যাতে আমি ত্রিভুজ করে নিতে পারি দেন শিপ চেপে ধরে এটা অনেকটা স্টেট করে নিলাম আমি এটা আমি স্ট্রোয়ে কালার নিচ্ছি এবং স্ট্রোয়ে কালারটা কালো করে দিচ্ছি ঠিক এই এরপরে শিপ চেপে ধরে আমি এটাকে রোটেট করে নিচ্ছি উপরের অংশটা আমরা নিচে নিয়ে আসব ঠিক এইভাবে এরপরে প্রয়োজন মতো আমরা এটা চিকন করে নিতে পারি আমি একটু চিকন করে নিচ্ছি যখন চিকন করছি তখন আমি কিবোর্ড থেকে অর্ডার চেপে ধরে আসি ঠিক এইভাবে এরপর আমি এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং নিচের এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে আমি ড্রাক করছি ডান দিকে এবং যখন ড্রাক করছি হ্যান্ডেলগুলো সজা রাখার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম ঠিক এই এরপর আমি ডাইরেক্সেশন টুল সিলেক্ট করলাম দেন উপরের যে দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এই দুটো আমি সিলেক্ট করার পরে এই পয়েন্ট ধরে ড্রাক করছি তাতে আমাদের কর্নারগুলো রাউন্ডের হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই এটা চোখের মাপে করে নিতে হবে আর কি আমি আপাতত এ মতো রাখছি এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো এখান থেকে আমি রিক্ট্যাঙ্গেলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে ড্রাক করলাম দেন দুইটা সিলেক্ট করে আমি হর্জিটা অ্যালাইন সেন্টার করে নিচ্ছি এরপর আমি এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন যখন এই রেখা বরাবর স্ন্যাপ করবে তখন আমি এখানে ক্লিক করব এবং এখানে আসলে এটা মাপটা ঠিক করার জন্য আমি এটা এই রিক্টায়নটা নিলাম এরপর এগুলো আমি ডিলেট করে দেব এরপর এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করছি তাতে এর উপরে একটা কপি পেস্ট হলো আমি ওটাতে বিভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট বোঝার জন্য এবং স্ট্রোকটা কিছুটা মোটা করে দিচ্ছি এরপর আমি লাইন সিগমেন্ট টুল নিয়ে ঠিক এই পরিমাণ জায়গায় কম বেশি হলেও কোনো সমস্যা নেই আমি এটা ড্র করলাম স্টেটলি ড্র করলাম এরপরে এটাকে সিলেক্ট রেখে আমরা এখান থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করব এবং যখন এই রেখা বরাবর স্ন্যাপ করবে তখন আমরা এখানে ক্লিক করব এবং এখানে ক্লিক করব আসলে এইগুলো নিচ্ছে আমি মাপটা সমান রাখার জন্য এই আর কি এরপর আমরা ওপরের এই অংশগুলো ফেলে দিব ডিলিট করে দিব ঠিক এই এটার আর দরকার নেই এখন উপরের যে লাল স্ট্রোকটা মোটা স্ট্রোকটা আছে এটাকে আমরা এই অপশনে এসে রাউন্ড ক্যাপ করে নিব ঠিক এই এবং এটাকে প্রয়োজন মতো আমরা মোটা করে নিব আমি একটু জুম আউট করে এটা দেখে নিতে চাচ্ছি যে আসলে ঠিক আছে কি না আমরা এটা আর একটু মোটা করে নিতে পারি আমি সিক্স পিটি রাখছি এবং এটাকে আরও কিছু মোটা করে নিচ্ছি হয়তো এমন হলেই হবে এরপর আমার যেটা মনে হচ্ছে যে অনেকটা অসার মনে হচ্ছে আমি অল্টার ধরে কিছুটা চেপে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে ঠিক এই যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে স্টোক অবস্থায় আছে ফিল করে নিতে পারি কিংবা পরেও করে নিতে পারি এরপর আমরা এখান থেকে পলিগন টুলটা আবার সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে শিপ টলটার ধরে এটা আমি ড্রাগ করে নিচ্ছি আমরা এটা স্টোকে কালার আছে এটা ফিলে নিয়ে যাচ্ছি দেন এটাকে আমি ঠিক এইভাবে রোটেট করে নিচ্ছি এবং এটা এখানে সেট করব আমরা এই দুই কর্নার রাউন্ডেড করে নিব এটা আমি কালো কালার দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তো অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা এটা ছোট করে নিব আমি শিপ টলটার ধরে ছোট করে নিচ্ছি এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করছি দেন ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমরা কপি করে নিচ্ছি এবং এটা আমরা এইদিকে সেট করে দেবো ঠিক এইভাবে এই দুটো যদি আমাদের খুব কাছাকাছি মনে হয় তাহলে আমরা ডাইরেক্সেশন টুল দিয়ে ঠিক এই পরিমাণ জায়গা আমরা সিলেক্ট করে আমরা কিছুটা বাম দিকে এবং এটা কিছুটা ডান দিকে সরাই নিতে পারি ঠিক এইভাবে এরপর আমাদের যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এটা সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে আমরা এগুলোকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলতে পারি অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড 
এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথফেন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপর আমাদের টেক্সটের যে বিষয়টা আর সেজন্য আমি টাইপ টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে ক্লিক করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে সাইজটা একটু বড় করে নিচ্ছি এবং এখানে যা খুশি আমি একটু লিখে দিচ্ছি এম বি সি বা যা খুশি লেখা যেতে পারে আসলে এটা মূল বিষয় না এরপর এটাকে আমি আপার কেস করে নিলাম একটা ফন্ড দিয়ে দিচ্ছি আমি রিসেন্ট ফন্ড দিয়ে কী আছে এটা আমি দিয়ে দিলাম দেন এটাকে আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিলাম এখন এই লেখার সাথে আমরা এই স্থ্যাটিসকোপটা কীভাবে সমন্বয় করতে পারি এটাই দেখার বিষয় আমি এটাকে ছোটো করে নিচ্ছি আমি এটা কালার একটু ভিন্ন দিয়ে দিই এরপর আমি চাচ্ছি এটা কিছুটা রোটেট করে নিতে এরপর আমি এখান থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে শুরু করলাম আর এই ক্ষেত্রে আমাদের কালারটা স্টোকে থাকবে আমি এ পর্যন্ত নিয়ে আসলাম দেন উপরে নিয়ে আমি এটা এ পর্যন্ত নিয়ে রাখছি এরপর এইটাকে আমরা প্রয়োজন মতো মোটা করে নেব ছয় পিটি হলে বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে আমি এটা একটু কমাইনি চার হলে হতে পারে আর কি এখানে সেট হয়নি এটা আমি একটু উপরে উঠাই নিচ্ছি ঠিক এই এরপর এই কর্নারটা আমি একটু রাউন্ডেড করে দিচ্ছি এইভাবে এবং এই কন্যা দুইটাও আমরা রাউন্ডেড করে ফেলব ঠিক এইভাবে এরপর আমরা এখানে একটা রাউন্ড তৈরি করব এটার স্টোরটা আমি কিছুটা কমাই নিচ্ছি এরপর কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম এর উপর একটা কপি পেস্ট হলো আমি এটাকে ছোটো করে নিচ্ছি এবং এটার কালার আমি ফিলে নিয়ে আসছি ঠিক এইভাবে তাতে এমন দেখাবে আমরা এইটা এটা যে ধরনের মোটা আছে আমরা এটাকে সে ধরনের মোটা করে নিতে পারি বা চিকন থাকলেও কোনো সমস্যা নেই এটাকে আর একটু বড় করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত ওইটা নিয়ে এসে যোগ করে দিলাম এর সঙ্গে তাহলে আমাদের ডিজাইনটা মোটামুটি এই ধরনের দাঁড়াচ্ছে যখন এগুলো কমপ্লিট হলো তখন আমরা স্টোকগুলো ফিল করে নেব আমি এই দুইটা স্টোক সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম দেন ওকে করলাম এরপর আমরা চাইলে সবগুলো আমরা ইউনাইট করে ফেলতে পারি দেখেন এগুলো আলাদা আলাদা হয়ে আছে আমি এই দুইটা সিলেক্ট করলাম এবং শিপ চেপে ধরে আমি বাইরের রাউন্ডটা সিলেক্ট করে পাথফ্যানের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাতে এসে আমি এই পরিমাণ চার পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবশ্যই আছে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম শিপ চেপে ধরে দেন পাথফ্যানের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এমন হবে এরপর আমরা চাইলে এর ভিতরে একটা প্লাস সাইন ব্যবহার করতে পারি আর এর জন্য আমি রিক্টাইন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে র্যান্ডমলি এভাবে ড্রাক করছি এরপর সিলেকশান টুলে গেলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম তাদের এর উপর একটা কপি পেস্ট হলো এবং সেটাকে আমি রোটেট করে নিচ্ছি শিপ চেপে ধরে ঠিক এইভাবে এরপর দুটাকে সিলেক্ট করে আমি পাথফ্যানের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এবং এটা আমরা এখানে ঠিক সেট করে দেবো এইভাবে এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি ব্লু কালার ব্যবহার করছি কিছুটা হালকা করে নিচ্ছি এবং প্লাসে সাইনটা এবং এর ভিতরে এই অংশে আমি সাইন কালার দিয়ে দিচ্ছি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি পেশ করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনার ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম